刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，为什么我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。和你微笑眼睛，变得可以走廊和你相遇，就连梦里都在准备穿什么整理，你不知道这都没有关系。的那一刻，我变得忐忑，心里那个小恶魔变得好啰嗦。让我快点看到你，为什么我有一句喜欢你，想要偷偷对你说。怎么了？受什么刺激了？九十分数学终于及格了，是吗？是哪个辅导老师这么厉害啊？哦，是我。对啊，你好厉害，我也很厉害，是不是？哎，同学，我成绩历史新高了，我有希望上京体了，同学。快学习啊！这不是让我很开心的。行行行行，不错。阿行，打球去吗？不去。排练呢？没兴趣。好吧，本来还想问问你愿不愿意回春晖去给复读生做一个动员讲座，估计你也不感兴趣吧？哎，等会儿，你说去哪儿？春晖啊天赋你，我现在就担心，我万一考上京大怎么办？哎呦，先做题吧。来来来，同学们注意一下。同学们，今天我们特意请来了上一届的优秀毕业生，给大家做一次考前动员，也给高四生打打气。我们有请上届的优秀毕业生，京大计算机系的季军行同学来分享一下他的学习经验。大家掌声欢迎！他怎么来了？不知道。大家好，我是京大计算机系的大一学生季军行。
，高四是人生中滞后的一年。可我不这么认为，我觉得每个人的频率都不一样，有的人快。但要相信，那个和你同频的人，始终在终点等你。每个人都有属于自己的频率，有的人快，有的人慢，你不用担心会掉队，因为我们会永远跟你保持同频。复习考试，毕竟还有一个月就高考了嘛，没心思考虑别的。一个月打一次电话都没时间吗？也不是，就是之前每次假期都在跟你打嘛，很少跟我爸妈说说话，就觉得有点抱歉。所以跟他们联系会多一点。之前三模的时候，刚成绩下来，同学拿到都哭一大片。现在都已经三模了，我们上一次打电话，你还没开始二模。是啊，时间过得好快。你呢？你最近怎么样？我最近挺好的，我们话剧又要开始巡演了。还是《哈姆雷特》吗？那个已经演完了，现在排的是《青鸟》。啊。嗯。对了，有件事情你可能还不知道，喜羊跟江一鸣分手了。张一郎有了女朋友，是吗？不是上次你才说夕阳才刚表白高远刚收到情书吗？我好像在跟几个月之前的你说话，好像有些失控错位。毕竟，我们现在都在适应新的生活，新的环境。我们不在一起，也不能同频。李希，李希，走了。我先回去复习了，明天还要考试。走了。他跟你说什么？让你好好加油。他会让我加油。林夕，别忘了我们的约定。我在京大等你。嗯，我记得。
省区高考分数线自今日起陆续公布，考生可凭借身份信息、考号在相关网站进行查询。哎，出来了，出来了！七百二十一分，成功！成功！成功！成必须的，你就放心跟着我们混吧。京大方圆十里的好吃的好玩的，我们都已经帮你踩好点了，也帮你排过雷了。是吗？我想吃烤肉，还是继续一行懂你，订了荆州最好吃的烤肉店，为你接风。李希，见到江一眠，至于这么兴奋吗？行李不要了，这不是秦凯吗？好久不见。好久好久不见，你考上京大了？对，我考上京大隔壁的体育大学。可以啊，那也算体育界的 number one。实力摆在这儿嘛，对不对？有空一块玩啊。行行，行李。谢。来，热烈欢迎林夕归队，干杯！我们东门口小分队终于合体了。嗯，可惜啊，金星迟到，暂时六缺一。谁说六缺一了？这不正好六个人吗？你就是月月吧？嗯，嗨，总听他们念叨你，今天就厚脸皮缠着高云朗来蹭饭了。我对你也挺好奇。我们认识高阳这么多年，都没听说他喜欢谁。谈恋爱有什么好的呀？是烧烤不好吃，还是手机不好玩？<笑>对呀、啊，男朋友是什么呀？就是瞎了眼了，鬼迷了心窍了，上一艘贼船。你们又分了？都分十几回了。<笑>看来我一年错过不少剧情啊！你们谁来给我科普一下？我当时一看到他，我就特别特别喜欢他。太明显了，这么精彩，看来还不谈场恋爱都追不上你们。你想脱单还不容易啊？我可就等着你和金金行发糖了。你干嘛非得是他啊？我就不能喜欢别人了？哦，那什么？金星说他今天要排练，不来了。没事，我们是我们的，他不来他损失。你
你骗得了别人，可骗不了我。你跟季军醒还在冷战啊？也算不上冷战吧，毕竟我们错过了整整一年，每个人都会变的。你跟夕阳会恋爱，会分手，高月亮也会有女朋友，所以季军醒也有可能喜欢上别人。不可能，我一直帮你盯着呢。追季军醒的女孩是不少，但都被他拒绝了。可是，我觉得他对魏明雅就不一样。你说学姐啊，那也不可能，他们就是在同一个社团，你最多排练走得近点儿。那也是夕阳拉着季军行去的。不信我带你去看，走。啊。在这场爱情的追逐中，我已经精疲力尽，而 Hermia、啊。而 h e r m i a 在哪儿都能找到他的幸福。拉三的，这是拉三的躺在地上吗？拉三的，如果你还没死，就快醒醒吧！我愿为你赴汤蹈火，在所不辞，七窍玲珑心的海丽娜。上天可真是巧夺天工，能让我透过你的外表看到你的灵魂。迪比特律斯在哪儿？我要让他死在我的剑下。哦，拉三多，你千万别这么说。赫米亚爱的是你，快快知足吧。赫米亚，跟他在一起心满意足吗？不，我简直悔恨跟他在一起的时光。我不爱赫米亚，我爱的是你。过去的我，由于年轻，并不成熟；但现在的我，智慧和阅历都在增长。理性告诉我，你比他更值得爱恋。这是他们银禧晚会的剧本，改编自莎士比亚的《仲夏夜之梦》。你别看台词这么赤裸啊，尺度很小，都没什么互动的。看出来了，尺度是挺小的。有这个情节吗？在你眼里，我看到了，我看到了爱情啊，爱情的模样，确实是剧本里有的。不好意思，我今天有点不在状态，先不拍了。没事儿，那晚上就先不约了吧。别，说好了排练之后的时间留给你了。那行，那晚上老地方见。嗯，好。这这也是剧本里的。晚上，老地方。这个剧本里还真没有。什么意思啊？怎么还改词呢？他们看起来关系挺好的。什么意思啊？哎呀，我去啊！不会真有鬼吧？李希啊，李太过分了，亏我还这么信任季军星，刚才就应该进去把他们给撕了。我觉得莎士比亚那段写的挺好的，你还有空想莎士比亚？啊？过去他年轻，可能也许对我有点好感。现在他成熟了，见到了更大的世界，找到了真正喜欢的人，祝福他。你还祝福他？嗯，我想开了。失去一棵大树，迎接你的是整片森林。这话说得好，想想我也是这样。要是一直在夕阳这棵歪脖子树上吊着，可就亏大了。学姐，明天就带你去联谊，走。
，联谊交友走过路过不要错过啊！同学，扫码加关注，即送小礼物，只需九十九块九。同学看一下，只要九十九块九。对，九十九块九。我们九水饮料通通免费，你参加吗？快扫一下微信吧。好，那我们参加，我们回去扫。好，谢谢谢谢。同学，这是我们的联谊交友活动，只需九十九块九，扫码加关注，即送小礼物，九水饮料通通免费。这联谊是你办的？是啊，哪有金子，哪就有我发光的身躯。那正好，熟人啊，怎么付钱？想通了呀，想找我复合，这就对了。回来跟我当老板娘多好呀、啊！你想多了，我是来报名的。你要联谊啊？对啊，不行吗？不行，这种联谊都是给想脱单的人来参加的。你是单身吗？姐就是单身。你要是不喜欢这个说法，丧偶也行。嗯，行，参加吧，反正参加我也是单身。那可不一定。钱转给你了，和林夕的一起，一共两百，剩下两毛钱呢，姐就赏你了。林夕也去啊？对啊。疯了这是，集体我疯了。想不想寻找你的人生挚友、商业伙伴，还有搜妹？嗯，不想。说不定你的搜妹就在我的联谊上呢。不可能。林夕报名了。下午四点啊，别说我没告诉你。不好意思，我们这边还在陈设，两位可以先去那边休息，好吧？你们三个能不能快一点？人都来了。哎呀，知道了。又是被喜羊拉来做苦力的一天，谁还这么折腾？能挣到钱吗？挣没挣到钱我不知道，啊，但我感觉他认识了半个学校的人。嗯。里面请，里面请。那个可以在前台领一下号码牌，然后就是饮料自取啊。哎，你好。林一辉在这边，呃，可以核对一下姓名吗？石厚李乐是吗？好，里面请。那个可以在前台领一下号码牌，然后就是饮料自取。哎，学姐您来了。学长，那个上回跟你聊的 app 你觉得怎么样？啊，我再考虑考虑。好的好的，里面请里面请。好，那个可以在前台领一下号码牌，就是饮料自取啊。林夕都来参加联谊了，你也不会宠我他。你怎么不救孟江一面？随他去，让他看看外边那些歪瓜裂枣，才知道我的好。你好，你好我能坐这儿吗？啊，可以啊，谢谢啊。你就不怕他遇到个什么骚美？他那火爆脾气，谁能受得了啊？我看不见得吧。你是哪个系的？我是新闻系的，你呢？金融系。他呢就是装装样子，这个男生一看就不常在。你确定？当然了，江一鸣最喜欢喝可乐，最讨厌喝橙汁。这个男生，三秒 ，out。好像 out 的人是你吧？哎，没切完呢。给你们加点水果。别理他。他在聊什么？聊什么什么？我也不知道，感觉特别投缘。我也喜欢下棋。还下棋呢？飞行棋吧。一起切磋切磋，但我下的不是很好，怕你笑话我。没关系，我教你。好啊，那你加我的微信啊。哎，不好意思，啊，这是我女朋友。哎，你干嘛？干嘛？你干嘛呢
，我刚刚下晚来点，你是不是连微信都加上了呀？我本来就是来交友的，我加个微信怎么了？那也得看是谁吧？那个男生一看就很闷。你不闷，你广结天下善缘，你恨不得学校河里的王八都发展成你的客户，你不闷有什么好的？你不就是因为上次我放了你鸽子吗？你就不想知道我这么忙这都是为了什么吗？还能为什么？为了赚钱呗。你不应该叫谢昂，你应该叫谢爱才。对，我是想赚钱，因为我想带你去看音乐节。你就哄我吧，我才不信。行。门票、机票、酒店，我全订好，你自己看。带你看那张假的，谁想相关不过。带你看一张真的。我不是在做梦吧？这些真是你买的？当然了，我每天下课时候打三份工才攒到这么多钱，就想等你生日的时候给你。啊，你怎么就这么着急呢？我折腾全是为了你，你还来联谊、啊，还跟其他男生聊天，我的心都被你伤透了。好嘛，我错怪你了。我只喜欢你一个人，行了吧？嗯，你别生气了，有我。去拿果盘，啊，我去拿饮料。呃，你们继续。小西西，不好意思啊，拉你来还放你鸽子，剩下的联谊只能你自己去参加了。嗯，我都看到了，当你老板娘去吧。我也不是故意要背叛你的，谁知道他最近忙是为了给我买门票啊？我这都是为了艺术，才决定原谅他的。行了，你跟夕阳就是藕断丝连，轻易断不了。那你跟季军行吗？你不一样。我听夕阳说，是因为你来，他才来的。还挺好听的。王宇，京大金融系才子，专业强，人脉广，不仅在创业圈小有名气，琴棋书画也信手拈来，这妥妥的少女杀手呀！钢琴弹的倒是不错，但感觉人有点浮夸。不止浮夸，啊，还很花心呢。你认识他？我以前关注过他微博，他经常在网上勾搭女粉丝，还给我发过私信。白长一张脸，原来是个斯文败类啊。我想把这首《卡农》献给角落里戴贝雷帽的女孩，因为你就像卡农一样，优雅而又纯净。菲西，说的好像是你。那你先试试，我先去找夕阳了。他不会要对林夕下手了吧？你干嘛呀、啊？
连一回送我一个。哎，我刚才观察你好久了，没想到你也是来联谊的，能认识一下你吗？不好意思啊，我还有事儿。认识一下吧。刚献给你的歌，还喜欢听吗？很好听，谢谢。那我可以坐在这里吗？可以，谢谢。你是戏剧社的吧？我看过你之前演的《哈姆雷特》，好帅啊！谢谢。哎呀，那个，你平时除了上课排戏，空的时候喜欢干什么呀？嗯，尝尝这家餐厅的波斯顿派，还不错。吃吃蛋糕啊？嗯，你喜欢吃蛋糕？那你尝尝这个不了。黑森林是我最喜欢的口味。不好意思，我想喝奶茶，我先走了。哎，不好意思，我有点事情，先走了。哎，奶茶，我会调。这里没有奶，也没有茶，怎么调？旺仔牛奶加百利甜，味道跟鸳鸯奶茶一个味儿，尝尝看。喝着挺像的，还不错。那。不知道有没有机会和你一起看日出，不如给你调一个系列 ，Sunrise。味道比较柔和，可以试试。是挺甜的，不过我建议这种酒还是一口闷掉比较好这杯呢，就比较烈了，你可以慢慢喝。没事的。哎，是挺烈的，还挺呛人。七七，你干嘛？就你们俩喝多没意思啊！我来调一杯，请便。这杯叫三赛的，日落，尝尝。行行行，别人就好心请我喝奶茶，他请你喝这么多，我请他喝一杯子。没关系，你偏好意嘛，我喝。
。谁啊？我是季君祥。季君谢。<笑>季君祥。季不行。我是季君祥。啊，我知道，你是个骗子。他怎么骗你了？你听说过我为一个兔子的故事吗？什么故事？从前有一个狐狸和兔子约了一起爬山，爬爬爬爬，突然狐狸发急，摔了一跤，兔子就说。那我在山顶上等你吧。狐狸很认真的爬了一年，哎，终于爬到山顶，结果兔子根本就没有在等他。那你知道兔子这一年是怎么过的吗？他怎么过的？兔子自己到了山顶，他最期待的，就是每个月一次的电话。他最害怕的，就是每次挂完电话之后，漫长、煎熬的等待。他以为他能等待的结局。是两个人能够在一起，但没想到，狐狸居然突然消失了。没有消失，我们都变了。我没变，我一直想和你在一起。